huko na wazazi wa watoto wa kidato cha nne waliokuwa wakisoma katika shule ya sekondari Alharamain wana mengi ya kuzungumza mara baada ya kutangazwa kwa matokeo ya kidato cha nne ambayo ni malalamiko yaliyopelekea kutokujua matokeo ya watoto wao ya kidato cha nne ya kuwapi na kwa nini hayajatoka mpaka sasa moja kati ya wazazi hawa atazungumza nasi ili kuweza kufahamu nini kimetokea unaitwa nani mama Naitwa Bi Mwanamisi Mwenda. Wewe ni ungejitambulisha ni mzazi wa mwana gani na baada ya hapo lalamiko lako hasa ni nini? <coughs> Mimi ni mzazi wa mwanafunzi wangu anaitwa Fatma Mashaka akupita. Ni mwanafunzi aliyomaliza form 4 kidato maliomaliza kidato cha 4 hapa Rahamai. Cha kushangaza ni kwamba majibu yametoka lakini majibu ya watoto wetu hatuyaoni. Na si kwa kufanya mtihani hawakufanya katika kituo cha Rahamani walipelekwa masjidi kubwa ambayo iko Sinza. E, kwa hiyo tulikuwa tunataka tujue ni kwa nini matokeo ya watoto wetu yamefungiwa na tunapoenda shule kuulizia uongozi wa shule hatupati majibu sahihi. Wanasema angalieni kesho, kesho kutwa, kesho kesho kutwa. Na ni kwa nini waliamua kuhamisha watoto kituo? Kuwatoa hapo shule wanapofanyia mti walipoanzia kusoma mwanzo mpaka kidato cha nne na kuhamisha kuwapeleka sehemu nyingine. Ndio kwa tunataka tujue paka sasa hivi tuko kwenye sinto fahamu mmejaribu kufika e, shuleni kujaribu kuongea na uongozi na kama mmefanya hivyo walimu wanasemaje <coughs> tumejaribu kwenda shule kuongea na mwalimu mkuu lakini mwisho wa siku hakuonyesha ushirikiano alituacha tu tumekaa kwenye mabench na kuondoka walimu wengine ambao me, labda wamepata ushirikiano wao na wao wapo baadhi ya walimu ambao tumepata ushirikiano wao majina hatuyafahamu isipokuwa alisema kwamba majibu swala hilo linafuatiliwa kwamba shule ina deni lakini swala linafuatiliwa siku mbili hizi mtafunguliwa lakini hampaka sasa hivi hama, majibu hayajafunguliwa wakati shule imeamua kufanya uamuzi wa kuwatoa watoto katika kituo ambacho nyinyi mnakifahamu na kuwapeleka kituo kingine wazazi mlipewa taarifa hatukuwa na taarifa yote light tukikuwa na taarifa tusingekubali na je katika ili deni ambalo walimu wa shule ya sekondari ya Alhalamain wanalizungumzia nyinyi wazazi mlilipa ada yote ambayo watoto wao wanadaiwa au kutokulipa kwenu ada kumechangia wao kuingiza katika deni kwa mimi binafsi sina deni nilimaliza ada yote na na kwa kuwasiliana na wazazi wenzangu pia wanadai kwamba nao hawana madeni ila binafsi yangu sina deni Una neno gani la kumwambia mtazamaji wa Global TV online lakini pia kuzungumza na watanzania wote kwa ujumla pamoja na serikali? Eh si tunachoomba kwamba ninachoomba kwamba watazamaji na watu wengine e, kama wazazi nao wameguswa wachangie hili swala kwa vyombo husika ili watoto wetu wapate nini? Wapate majibu. Tunataka si ni majibu ya watoto wetu tujue wamepasi au wamefeli. It's okay. Na mtunaye mzazi mwingine na ulubo ujitambulisho na ito mama nani na mtuto wako memaliza hapo na jie nini kimetokea mbaka wewe kuamua sasa leo kuivu, kuivalia njuga hili swala? Mm, meme ni mzazi wa zule harajabu. Mina ito fadhila Muhammad Sakoro. Mm, Tutumeenda kushure ni pale kuhulizia matokeo ya watutu wetu. Lakini walimu hawatupi majibu mazuri na baada ya kutokupata majibu mazuri kama mzazi me, yani hatua gani ambayo unaisi inayofaa unatakiwa kuchukua hmm, meme kama mzazi sina hatua yoyote ila nilikuwa naomba wao kama uongozi walifanyie kazi ili swala ili watoto wetu wapate majibu yao kwa sababu wao wanajua zaidi kwa sababu gani matokeo yamekwama na na, na wanapokuwa wanajiuma uma hivyo kama ambavyo unasema hawatoi majibu sahihi wanasema nini hasa chanzo cha watoto kutokupata matokeo yao ya chanzo wanasema tatizo ni shule ya masjid kubwa wanadaiwa na sisi wazazi hatuna uhakika ni kiasi gani wanachodaiwa mara wanasema milioni tano, mara milioni tatu, hatuna uhakika ni kiasi gani na, na mtoto wako wewe wakati unamwanzisha shule yani ulikuwa unafahamu kwamba Alharamain unashirikiana na Masjid Kuba au sina taarifa hiyo mimi najua ni Alharamain tu sijajua kama baadaye watoto watahamishwa wapelekwe Masjid Kuba unalipi una la kuwaambia wa Tanzania pamoja na serikali e, na waomba kama hivi na kama wazazi wenzangu wameguswa wa fanye jitihada yoyote ili watoto wetu wafunguliwe matokeo ili tujue kama wamefaulu au la kwa majina anaitwa Hafsa Hassan Gao 
na naishi kigogo nasoma shule nimemaliza form 4 shule al haramaini mtiani wao ulifanya pale al haramaini secondary school au ulikwenda kufanyia wapi tumefanyia shule ya masjidi kuba ambayo ipo sinza wakati mnakwenda kupelekwa katika kituo cha masjidi kuba sinza kwa nini hamkulalamika hata kwa wazazi kwamba shule nyingine na mtiani mnakwenda kufanyia kwingine tulilalamika hilo kwa walimu lakini hakutufuatilia na kwa kana, zaidi wanatuambia tu kama tushaongea na wazazi wenu na hilo pia wanalijua lakini pia tunapoaliza wazazi nao pia wanasema kwamba sisi hilo hatulijui na wakati wa mtihani yani mazingira yenu mtihani yalikuwaaje kwa sababu tunaona kwamba wenzenu mlosoma nao majibu wamepata nyinyi ambao wamepelekwa kituo kingine hamkupata majibu mlifanya mtihani ile katika hali ya kawaida au kulikuwaaje mtihani tu ilifanya ilikuwa kawaida lakini ndio cha kushangaza majibu ndo hatuyaoni tukiangalia shule ambayo tulikuwa tunasoma wenzetu majibu yao yameonekana yame lakini sisi ambao tumefanya katika kituo kingine majibu yetu ndo hayaonekani tukiuliza walimu wanasema kama ni wanadaiwa kwa hiyo hatujajua mpaka saa hizi wito wako kwa serikali pamoja na Watanzania waweze kutusaidia kuweza kulifuatilia ili swala ili majibu yetu tujue tupo katika kundi gani kama tumefeli ama vipi tuweze kuangalia mambo mengine Mimi kwa majina naitwa Muna Hasani nimemaliza shule ya Alhalamain Islamic Seminary iliyopo Lindi na Shauli Moyo Ah mm. uh, miko upande wangu mimi yani matokeo yetu hatujayaona bado kwa sababu tulipelekwa kituo kingine kufanya mtihani japokuwa tumefanya kitu, yani tunasoma shule ya Alhalamain lakini tulihamishwa kituo kingine tukayafanya mtihani ambao ni iliyopo sinza kuba tumefanya mtihani vizuri lakini matokeo yetu mpaka sasa hivi hayajatoka hayaonekani lakini shule tulosoma wenzetu walofanyia mtihani pale wameaona sisi tulofanya shule nyingine ambao kituo kingine hatujaona matokeo yetu mpaka sasa hivi sasa na na, na mnapojaribu kurudi shuleni kuzungumza na walimu wanasemaje walimu tunawafuata na tunazungumza nao kuhusu kuwa kujua yatima yetu ipi na matokeo yetu yatafunguliwa lini wanatuzungusha tu wanatuambia kesho kesho tukiuliza kwa nini wanasema wao kuna kiasi kinadaiwa pale kituo kwanza ni milioni tano, wengine milioni tatu. hatuwaelewi sasa wana inakuwaje na kwa nini wanatukimbia kama hivyo leo tumeenda tena kufuatilia pamoja na wazazi wetu wanatukimbia wengine wanaongea hivyo wengine wanaongea hivi atuelewe mpaka sasa hivi na msasa wito wako kwa Watanzania pamoja na serikali ni nene. Ah wito wangu mimi naomba tu serikali ituanga itu, yani tusaidie ku, kwa matokeo yetu ya tuweze kuyaona kwa sababu sisi wanafunzi ambao tulomaliza au tulifanya mtihani pale tunaumia na bado mpaka sasa hivi tunaani atuelewi tunaumwa kwa sababu ya matokeo yetu hatujui sisi tupo wapi. Yaani tunaomba tu serikali tusaidie kwa hilo matokeo yetu waongee na walimu wajue ni tufunguliwe matokeo yetu tujue sisi tupo kwenye kundi gani tumefeli tumefaulu au la maana mpaka na wazazi pia wanapambana kwa sababu yetu wameharibu hela zao wametoa hela zao kuanzia miaka minne wa form 1 mpaka sasa hivi form 4 wameharibu hela zao mpaka sasa hivi hawajua watoto wao sasa hivi wapo wapi Asante sana mtazamaji wa Global TV online hawa ni baadhi ya wanafunzi na wazazi ambao wakilalamika mara baada ya kuto ku, kujua matokeo yao mpaka sasa yako wapi Global TV online imefika katika eneo la shule ya sekondari Al Haramaini kujaribu kuzungumza na uongozi wa shule lakini kwa bahati mbaya mkuu wa shule alikuwa hayuko tayari kulizungumzia ili akidai kwamba yeye si mhusika anayetakiwa kujibia hilo na afahamu chochote kuhusiana na hili swala huku baadhi ya walimu wengine wakisema swala hili linashughulikiwa na muda wote matokeo yatatolewa endelea kutazama Global TV online naitwa Aisha Hussein Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa Nacte na Veta anapenda kuwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya vocational certificate kwa muhula utakaoanza Januari 2020 katika kozi za IT, Business, Front Office pamoja na Hotel Management. Pia tunapenda kuwafahamisha wazazi na wanafunzi wote waliomaliza kidato cha nne mwaka huu kuwa tumewaandalia kozi fupi za kompyuta 
computer application, electrical installation, CCTV camera na video production. Karibu ujifunze kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda